Good afternoon to all of you. My name is Anna Principi and I'm the Under Secretary of Institutional Relations and International Cooperation at the School of Humanities and Educational Sciences at the National University of La Plata. I would like to welcome you all to this, the last session of the fifth cycle of conferences we are holding as part of this new joint project between the USA and Argentina, Chair Dialogues on Gender, Ethnicity, Geopolitics, History and Memory. The project is one of the beneficiaries of the US Embassy in Argentina's grant program for cooperation and exchange projects. The University of La Plata is extremely grateful to the Embassy for choosing and sponsoring this series of conferences. I particularly like to thank the cultural assistant of the US Embassy in Argentina, Dr. Michael McLean, and the specialist Nori Serda and Giselle Dubinsky for all their support during the preparation process. I would like to thank as well Gabriel Merino, Patricio Narodowski, Sol Castañeda, Mercedes Pico, Fernando Rigone, Ignacio Angelani, for all their support and hard work too. At these events, 22 professors from the USA and Argentina will discuss and have discussed the connections, intersections between concepts such as ethnicity, class, feminism, testimonial literature, translation, decolonial turn and language teaching, geopolitics, history, and memory. This fifth cycle of, of seminars consists of three lectures in charge of Professor Silver, Merino, and Narodowski, who discuss geopolitics and world economy, the South Atlantic and the United States of America today. It is relevant that these lectures are developed by scholars from both countries and from different universities and academic cultures. Professor Silver from, from John Hopkins University and Professors Merino and Norodowski from National University of La Plata. This speaks of academic booms, both previous and reinforced by the project, academic bones and dialogues. And this is in part the richness of these seminars. Conversation as a methodology implies listening, expressing ideas, questioning, looking for answers, rethinking, sharing, and constructing together. It is collaborative work. This ambitious project then is about situated experiences, but experiences that are also liable to be compared, contrasted, and which nurture one another. A project fostering exchanges, fostering critical thinking, self-reflection, and debate. And thus, fostering transformation, the opportunity for, the opportunity for rethinking education, politics, society, ourselves, our classes, from perspectives that are intersectional, comparative, interdisciplinary, situated, and transregional. I have no doubts that the lectures will also encourage the audience to ask questions, to revise concepts, and engage in new discussions. At today's sessions, we'll hear from Patricio Narodowski, but before that, Sol Castañeda will introduce him. Thank you. Buenas tardes a todos y a todas. En este encuentro me toca presentar al doctor Patricio Nardowski. Patricio desarrolla sus actividades tanto en docencia, investigación y consultoría, con una importante trayectoria en las tres áreas, en temáticas de globalización, desarrollo, políticas públicas a tres escalas. Su área de incumbencia es el desarrollo, los problemas estructurales y su relación con la macro y los procesos micro y territoriales, con un abordaje multidisciplinario y multiescalar. Lo hace desde su formación en economía, economía del desarrollo y desde la geografía del desarrollo, alrededor de la relación entre economía, sujeto y territorio. Lo multiescalar le permite abordar la economía y la geopolítica global, la problemática del Estado y el sector público, y finalmente la cuestión del desarrollo regional y urbano. Es licenciado en Economía por la UBA, magíster en Economía del Desarrollo y doctor en Geografía del Desarrollo. 
Secretario de Investigación y Vinculación Tecnológica en la Universidad Arturo Jaureche, Director del Programa y Maestría de Políticas de Desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Humanidades de la UNLP, Profesor Titular de Teoría Económica de los Ciclos y las Crisis en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y de Geografía Económica Mundial en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Miembro del Instituto de Salud en la UNAG y fue director y ahora es miembro de proyectos de I más D sobre las relaciones económicas y las geopolíticas internacionales, la estrategia actual de los Estados Unidos, el ascenso de China sobre el Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones. Ha publicado diversos libros y capítulos del libro, artículos científicos sobre estos temas. Ahora vamos a escuchar a Patricio. Good afternoon. Before Patricio, I'm going to um, mention Sol's words in English. Now, good afternoon to everybody. It's my turn now to introduce Dr. Patricio Narodowski. Patricio carries out activities in teaching, research, and consulting. He has developed an essential trajectory in all of these three areas in relation to the issues of globalization, development, and public policy at three scales. His areas of expertise are development, structural problems, and their relationship with macro and micro and territorial processes from a multidisciplinary and multi-scale approach. He addresses these topics from his background in economics, development economics, and geography of development around the relationship between economy, the subject, and territory. A multi-scale approach enables him to address the economy and global geopolitics the problems of the state and the public sector, as well as regional and urban development. He holds a degree in economics from the University of Buenos Aires, a master's in development economics, and a PhD in development geography. He is the Secretary of Research and Technological Relations at the Arturo Jaureche University, UNAG. He is director of the program and master's degree in development policies of the School of Humanities and Education Sciences at the University National University of La Plata. He's member of the doctorate committee, also at the University of La Plata, professor of economic theory of cycles and crisis, the School of Economic Sciences, University of La Plata, and also world economic geography at the same university. He is a member of the Institute of Health at the Jaureche University, and he has led and is now a member of research and development projects on international economic and geopolitical relations, the current US strategy, the rise of China, the South Atlantic, and its relations with other regions. He has published several books, book chapters, and scientific papers on these topics. Now we are going to listen to Patricio for his conference. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias a Gabriel Merino, nuestro director de proyecto. Eh, bueno, y y especialmente gracias a Sol por la presentación y a Mercedes por la difícil tarea de la traducción. Así que, bueno, la idea de, la idea de esta presentación es justamente como la del título, este, tratar de analizar el ascenso de China eh, y tratar de interpretarla fundamentalmente en la era Trump y ahora post-Trump eh, y la relación con América Latina y también la vamos a plantear en relación a distintos, si tenemos tiempo, en relación a distintas regiones del mundo. Este, los que me siguen en las clases saben que me gusta hablar de, de América Latina hablando de otras regiones, este, que a veces se hace un poco más sencillo. Um, One second, un segundo, Patricio, traduzco esto. Cierto, cierto. Okay, so Dale. good afternoon, everybody. Thank you very much. I'd like to thank, first of all, Gabriel Merino, who is our project director. I also would like to thank Sol for her introduction and Mercedes for the translation. So the idea of, our presenta of my presentation today, as the title states, has to do with analyzing the rise of China in the Trump era, eh, in the Trump and post-Trump era, its relationship also with Latin America. And those of you who know me know that I also like to address the relationship of Latin America with other regions in the world. So we're going to be looking, if we have time, at also what is going on in other regions in the same context. Mercedes, gran memoria. Felicitaciones. 
Este, bueno, mi idea es eh, entender este proceso, el del título de la conferencia, como, como un cambio epocal, como la forma en que el capitalismo resolvió la crisis de los 70, es decir, como el capitalismo resolvió el, lo que yo llamo, lo que la literatura llama el fin del fordismo, y esto lo vamos a ver a través de dos grandes canales, el canal productivo y el canal financiero. Ok, so the idea now is to understand this process as the title states, the rise of China in, in, in the Trump and post-Trump era. The idea is to understand this as a change in, in an epoch, as a change of epoch, as, and, and particularly how capitalism solved the crisis of the 70s, the end of Fordism, and particularly looking into the productive channel and the financial channel in the 80s. Bueno, esto puede deberse fundamentalmente a mi formación de economista y mis estudios de posgrado en Italia, mi formación postkeynesiana y, y el haber abrazado con, con devoción el enfoque regulacionista. Este es un típico enfoque que tiene esos antecedentes. So probably my, my particular understanding of all these processes have to do with my formation, with my own training as an economist, my postgraduate studies in Italy, my, my training as post in post-Keynesianism or post-Keynesianism and... Um, sí, so, sí, creo que está ahí. <laughs> <laughs> Perdón. Dentro de... En los 80, lo que influye fuertemente en el canal financiero es eh, la política fiscal este, expansiva de los Estados Unidos, aunque con un sesgo claramente inequitativo internamente, y una política monetaria restrictiva, eh, lo que da lugar a una tasa de interés eh, que se incrementa gradualmente, este, una apreciación del dólar fuerte, lo que podríamos llamar, en esa época habíamos llamado el superdólar. Eso es, eh, ese es, de alguna manera lo que explica el canal financiero y hay un canal productivo so, sí. uh, in, in relation to the financial channel what what explains the financial channel has to do with an expansive uh, tax or fiscal policy in the United States um, and a restrictive monetary policy with a gradual increase in the interest rate and a, a appreciation of the dollar a gradual appreciation of the dollar Sí, obviamente no nos podemos meter en esto, pero es bien conocido eh, ese proceso de financiarización, muy, muy recordado por la bibliografía. Eh, y por otro lado, este, este canal es lo que después vamos a conocer como la nueva forma de la dependencia, a partir de, de entonces y con el dólar liberado de la convertibilidad, vamos a ver los manejos de la Reserva Federal este, eh, generando generando esta financiarización. And this financialization is or this process of financialization is very well known, it has been very well documented in bibliography and it will it 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 will lead to what we call a new form of dependence, this financialization. Yeah. Um, el canal productivo también es bastante conocido y, y vamos a trabajarlo bastante. Es la descentralización que viene produciendo desde los 70. Esa descentralización productiva eh, tiene que ver con desarmar los costos del fordismo del periodo anterior. Eh, lo vamos a tener primero, puede verse esa dislocación del aparato productivo en Japón en los 70 y vamos a tener ya en los 80 ese mismo Japón que a su vez disloca su, su proceso productivo en los NICs, especialmente, o sea, los nuevos países industrializados, especialmente vamos a ver este proceso en Corea. Ok, so, and, the, and then we have the productive channel, which has to do with product, decentralization of production. We can see this, for example, in the case of Japan in the 80s, there is a dislocation of production in the 80s, and Japan, and... Um, perdón, Patricio, me, me, si puedes repetir lo, lo, lo que lo que porque hablé, hablé de la dislocación de, de la producción en Japón, pero dijiste algo de Corea, perdón. Y a su vez Japón que ya empieza a realizar el mismo proceso de descentralización, por ejemplo, con los nuevos países industrializados, Corea, 
es el caso más importante. Ok, y el mismo proceso de descentralización de producción puede ser visto que Japón también uh, puede ser visto en países como like Corea, que es un ejemplo muy importante. Bueno, y en los 80, eh, como, como pueden ver en el PowerPoint, aparece China. ¿Cómo aparece? Aparece ocupando el antiguo puesto taiwanés, aparece solicitando la condición de observador dentro del GATT, eh, en, el, en el proceso, digamos, de, de conformación del mismo GATT y, y también este, inicia un proceso de 15 años que culminaría en la transformación del GATT en la OMC con su ingreso a la OMC. Ok, y en los 80s, ¿qué está pasando en China? China eh, ocupa Taiwán's old role within the IMF and the World Bank and it asks for to be given the condition of observer within the GATT. Uh, this is in 1986. And it starts uh, a process of 15 years that ends uh, with the, um, the, the construction of the WTO. Bueno, China se prepara. Se prepara para lo que iba a pasar después en los 90. Es muy interesante ver la China de los 80. Este, las, las primeras reformas, esta, esta, esta incursión en las relaciones internacionales, este, y en paralelo, en los 80 puede visualiz visualizarse lo que podríamos llamar las, las, las crisis minskinianas por, por el gran Minsky, este, en, en relación a los desbalances globales que iba a generar esta financiarización, lo que vamos a conocer muy bien en los 2000, ya está presente, por ejemplo, en el año 87. Ok, so China eh, in the 80s prepares for the 90s with the first reforms, the first um, entrance into international relations, and in, in parallel, we can see that the 80s are also the decade of the Minskinian crisis for Minsky. Uh, because of the different dis unbal imbalances in finances. Bueno, y en los 90, entre los 80 y los 90, vamos a tener lo, la globalización, que acá está entendida claramente como un fenómeno mediante el cual, reitero, el capitalismo eh, resuelve la crisis del fordismo, aumento del flujo de, de bienes y servicios, aumento de la financiarización, aumento de la inversión extranjera directa, este, y sin China, porque China está empezando a aparecer con fuerza, eso lo vamos a ver mejor en los 90. Um, and the 80s and the 90s, we can say they are the decades where globalization expands, and again, it's important to stress that globalization is must be understood as a mechanism, the mechanism by which capitalism resolves the financial crisis, um, the previous financial crisis, and, or, or, the, or yeah, the post-Fordist crisis. And um, so there is a, a, an increase in the rate of international flow of goods. And also there is an increase, even uh, the, the for, direct foreign investment uh, doubles during, the, during this same decade. Pasamos, eh, bueno, acá en los 90 ya tenemos descentralización productiva y, extensión y, y expansión financiera, eh, reformas en China eh, para abrir la economía, aunque con una fuerte presencia estatal, eh, cierta liberalización bancaria, incentivos impositivos en Estados Unidos, Te dejé Mercedes, China. Ah, perdón. So, okay, so in the 90s, we look into a new age or a new era of productive decentralization and financial expansion. And we can see that China undergoes a series of reforms to open up the economy, but with a strong state presence still. Um, and, and yeah, the str a strong, most of the stock are still controlled by the state. And there are other, some policies of financial uh, liberalization or bank liberalization and, and tax incentives. 
Estados Unidos, Clinton fundamentalmente, el globalismo apoya el compromiso constructivo, este, empiezan a aparecer asociaciones con, entre firmas americanas y chinas, este, Bush posteriormente que va a abandonar el concepto de competidor estratégico, eh, estamos planteando la hipótesis de que Estados Unidos resuelve asociándose con China su crisis. En paralelo, Hong Kong pasa a la soberanía china, que es otra clara demostración de cómo está cambiando el mundo. Eh, y en paralelo, cómo China continúa este, durante todos los 90 realizando transformaciones que le permiten esa inserción. Ok, so in the US, the US uh, is going to, it's important to see how the US is going to resolve its crisis in association with China at this stage in particular. Clinton supports, is going to support a constructive engagement or a constructive partnership and he's going to allow some American companies to uh, partner with China, for example, in the launching of telecommunication satellites. Bush is then later going to abandon the concept of strategic competitor. And at the same time, if we look at what is happening in Hong Kong, Hong Kong um, is now is going to be uh, part of Chinese sovereignty. It's going to um, uh, Yeah, it's going to now pass over to China after being a British colony. And China continues to establish these, to, to put forth these reforms that we mentioned before. Seguimos. Eh, bueno, acá lo que tenemos es cada vez más indicadores este, de todo, de la hipótesis que venimos trabajando hasta llegar a... Este, al 2008 con, con la crisis que demuestran los grandes desbalances globales como una parte esencial del actual ciclo capitalista. Ahí es donde esa relación sinoamericana nos permite hablar de un unilateralismo condicionado. Ok, so what we see here are more indicators of the hypothesis that we have been working on up to now until the crisis in 2008 that shows large um, uh, world or global imbalances uh, as part of capitalism and um creo que está ahí no como parte del capitalismo sí, sí. okay sí una ah. cosa importante una cosa importante de esta hipótesis es que el fordismo cerraba con bienestar social. El postfordismo cierra con eh, endeudamiento y financiarización. No es para asustarse, no es para desearle, eh, para desear el Estado benefactor por encima del llamado neoliberalismo. Estamos hablando de dos momentos determinados del capitalismo en dos fases particulares. Solamente que tiene que quedar claro que una cerraba con, con, con demanda, con demanda interna, y el otro cierra con endeudamiento y financiarización. Ok, so it's in relation to the hypothesis that we are talking about right now, it's important to state, to show clearly the differences between two specific moments of capitalism, uh, two, two particular phases. We saw that Fordism, um, Fordism resulted or, or um, We, we could say that close with social welfare no and 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 um it 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 or it was constructed upon social welfare welfare and uh an um increase in domestic or internal demand and post fordism uh, is is uh, sustained on debt and financialization and so yeah it's important to look at these as two particular moments uh, of two different phases of capitalism la palabra cierra te complicó. Mal. No, <risa> Seguimos. Vamos. No, pasamos. Sol, pasas la próxima. En los 2000 post-crisis, este, la política monetaria laxa de... 
de los Estados Unidos este, una un déficit comercial que iba cayendo este, y una cuenta comercial que se mantenía en niveles elevados. Ese nivel de descentralización productiva se refleja justamente en el déficit público y en el déficit comercial americano, eh, los famosos déficits gemelos, las dos situaciones se atemperan en la crisis del 2000, pero sin grandes beneficios. Ok, so in, in the 2000s, in a period that we can call post-crisis in the 2000s, the, there is a lax monetary policy in the United States and a public deficit that decreased. Um, the, also, the um, trade account, uh, trade account, increases and creo que está no sé el, el, el déficit comercial baja y eh, dijiste pero que se la, mantienen, la pero se mantienen altos los déficits gemelos digamos the, los de, el déficit comercial y el déficit público okay but public deficit and trade deficits are still are still high and these are he's calling them the twin deficits sí, sí. Eh, aparece una fuerte demanda en Estados Unidos de resolver los problemas sociales. The, in the US there is a strong push, a strong demand for solving social problems. Eh, del lado de China eh, hay un enfriamiento de la economía, hay un ritmo de crecimiento inferior. Um, si bien hay una disminución del superávit de balanza comercial, eh, lo que más baja es la cuenta corriente. Este es un elemento muy importante para entender la China actual. El desbalance con Estados Unidos se mantiene en términos de bienes, pero cae eh, la cuenta eh, el, el superávit en cuenta corriente, lo cual hace que China este, tenga menos margen de maniobra que en los 2000. Okay, in China there is a cooling of the economy. There is a lower growth rate and there is a decrease in uh, trade surplus and the the um, the surplus surplus in the um, in the trade balance starts to fall in 2015 and the current account also decreases from 2007 um, where it was 10% of the GDP to 2 or 3% in 2015. Esto lo podemos ver claramente en los gráficos sucesivos. Eh, ahí se ve claramente toda la trayectoria que estamos mencionando desde los años 60, cómo Estados Unidos pasa a tener saldo comercial negativo, eh, cómo esto se atempera, aunque no lo necesario, a partir del 2008. Este, y también se puede ver lo mismo, ya no a partir de la balanza comercial, sino a partir de la balanza de pagos. Um, we can see this, what we've just been mentioning clearly in these graphs here, where we can see the, the trend from the 60s, where the United States um, has this trend towards a negative trade balance. And... Uh, that the, the the trade balance in the United States in relation to China is in deficit. Sí. Y también en la filmina sucesiva se puede ver que el déficit fiscal y la deuda pública americana este, supera los momentos más delicados de la crisis, pero tampoco logra eh, niveles eh, equilibrados para el largo plazo. We can also see in this in this next graph here that the tax deficit and the um, public debt in the United States is is able to overcome uh, to a certain extent the crisis, but it isn't able to to reach high or very high levels after that. Bueno, y en, la, en, en el slide sucesivo se va a ver la, las variables sociales en Estados Unidos, esas que presionan a la discusión sobre las demandas sociales, que es el declive de los salarios reales en algunos sectores de trabajadores 
sobre todo de los sectores más tradicionales, este, la aparición de empleos de alta remuneración sustituidos por empleos de baja remuneración, eh, bueno, en, en, en los enfoques geográficos se ve claramente esto en términos territoriales por la migración y la regresividad en la distribución del ingreso. Okay, and in relation to the social variables that were that were pressing, we can see this in the decline of real salaries, and particularly in some sectors of labor, in the more traditional sectors, we also see a substitution of of jobs that are high uh, high wage or high high paid jobs um, substituted by low low paid jobs. We can see also this, its impact in, in more geographical terms with the different waves of migration. Um, and we also see uh, regression in the distribution of income. Bueno, y debido a, la, a esta situación de las variables sociales, aparece la demanda de reindustrialización y de ahí la guerra comercial, que no nos vamos a poder meter muy de lleno, pero sí me importa el concepto de la doble imposibilidad. Este concepto es muy argentino, es muy de la economía argentina eh, y tiene que ver con la imposibilidad de este, resolver los déficits gemelos. La diferencia con Argentina es naturalmente la capacidad de endeudamiento, pero lo que yo estoy planteando como hipótesis fundamental es que la ilusión de la reindustrialización de Trump era inviable porque no es funcional a la forma en que el propio Estados Unidos resolvió su crisis de los 70. En lo que estamos viendo hasta ahora, estamos viendo que justamente la sociedad sinoamericana es el resultado de la etapa actual del ciclo económico mundial y que no se puede resolver este, internamente como se había ilusionado una parte de la población con Donald Trump. Okay, so um, due to this, there was a demand for reindustrialization, and that led uh, to the trade wars, which we are not going to be able to discuss because of a lack of time. But I do want to mention, and this is very important, the issue of a double impossibility. This is a very Argentine concept. It's very much particular to Argentine economy, but it has to do with the dual or double impossibility of resolving or solving the twin, these twin deficits that we mentioned before. And uh, of course, Argentina is different than the US in terms of its uh, debt capacity. But I just want to say to, to highlight that Trump's illusion of industrialization was actually not feasible because it wasn't functional to how the United States resolved or solved its crisis in the 70s. Bueno, en el, en el slide sucesivo vemos a China. Eh, yo sigo trabajando con la hipótesis, aunque a veces esto genera mucha discusión, de que China sigue siendo un gran fenómeno de formación de, de capital externo Ahí lo vemos a la derecha. También vemos que las ganancias de productividad en China siguieron siendo relativamente bajas eh, este, en relación, por ejemplo, a Estados Unidos. Y no sé, Mercedes, si... Sí, voy. Um, so, here we can see, specifically in relation to China, My hypothesis, which is controversial, but uh, it, it, my hypothesis is that China is a great phenomenon of formation of external capital. You can see this on the right. It shows a great phenomenon of formation of external capital. And it also, we, we can also see that the increase in productivity in China continue to be low or are still low in relation to the United States. Y acá viene el gráfico que menos se ve y más polémico, que, bueno, la pobreza de 6 dólares diarios en China sigue rondando según el Banco Mundial, que se muestra en sus indicadores como un organismo internacional favorable a mostrar los progresos de China, y seguimos teniendo una pobreza de 6 dólares 25, del 25%. 
este, cuesta sacar la, eh, la pobreza para China de, con la canasta argentina, para comparar con la pobreza de 35% de, de Argentina con una canasta de 10 dólares, pero la de 6,25 de por sí es alta. Esto habría que hacer una serie de aclaraciones desde el punto de vista metodológico, que no tenemos tiempo, pero que todos la conocemos y todos los que escuchan seguramente también. Ok, and then that we have the graph that we can see on the, on, the, on the bottom of the screen, which is the most controversial of graphs, and it shows that poverty in China, according to the World Bank, is measured with an income of six, point 25 dollars a day and so we can and and this would um this would yield or or show us a a, a 25 index of poverty in china it's difficult to to compare to the argentine poverty index which is estimated on a basis of 10 dollars a day our 35 percent Okay. Okay. Ah, and, and and in order to 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 go deeper into this or to explain it more, we would have to discuss a series of methodological issues that I'm sure you're all familiar with. Bueno, esta es la que muestra la cuenta corriente. Ahí es donde se ve el intento de China eh, de de mantener una una balanza comercial holgada con Estados Unidos, pero reducir la cuenta corriente para mejorar ciertos estándares. Here we can see in this graph the, um, China's current account and its attempt to decrease or to reduce it in order to, uh, or, or in its relationships with the United States. Sí, y en la sucesiva, acá hacemos una síntesis para China, obviamente todo conocido, aumento del empleo urbano, aumento del salario medio, sin datos sobre distribución del ingreso, con problemas para medir la pobreza rural y con problemas para entender las asimetrías regionales todavía sin resolver. Esta es, digamos, la, la, el slide eh, difícil de discutir, ¿no? porque acá se, se concentraría una parte de lo que yo quiero plantear, que es que China sigue teniendo problemas de productividad este, y sigue teniendo problemas para constituirse en una economía este, de semiperiférica a central. Ok. Um, so this slide is, is like a summary and it's a slide that is, it's hard to discuss with it. We can see as a summary that China shows increase in urban employment. There is also an increase in, in the average salary. There is some data that is lacking in relation to income distribution, particularly in rural populations. It's, we have problems to measure rural poverty and there are regional asymmetries in China that are unresolved. Um, but China continues to have some productivity problems and it has also, these are some issues that are preventing China from transitioning from being an emerging economy to being a central economy. Bueno, y el otro aspecto para terminar de discutir esta cuestión de China, país central, lo, y trabajar la relación entre situación social y complejidad, desde mi enfoque, eh, tenemos que decir que obviamente los países centrales, Occidente con China, son los más activos en el comercio mundial, eso ya lo sabemos, Vamos a decir que Estados Unidos y China siguen estando en el primer lugar entre exportaciones e importaciones. Eh, Chile es el primer, China como principal país exportador, China como segundo país importador. Destinos de los países centrales para China, este, importaciones de países periféricos para China, lo cual a mí me ha llevado a trabajar esta idea de China que no logra los niveles de complejidad de Estados Unidos, pero, se pero, pero ha logrado grandes avances eh, y al mismo tiempo se ha transformado en el gran país coordinador de la salida descentralizadora del capitalismo que vimos en los 70. Ok. 
Um, another uh, another aspect in relation to complexity and um, sorry, in, in relation to China and the the uh, social situation and complexity. So we have China and the West. China, I'm sorry. Uh, China, United States, and the rest of the Western countries are the ones that are most active in what it, in, in global trade. The United States is the second world or global exporter and the first importer. And China is the main exporting country and the second importing country. And particularly, its its main destination uh, is the United States, and then other countries follow. Um, and what what is important is that even though China does not achieve uh, the levels of complexity of the United States, it has made mm, very large developments and it has uh, turned into uh, a, con a country that... Um, ¿Puedes, perdón, Patricio, repetir lo último que dijiste sobre China convirtiéndose como que lo que te interesa mostrar que China se, se, eh, es China el, el como, país que ha mostrado una... Como coordinador Eso. del proceso de descentralización con el cual el capitalismo resolvió la crisis de los 70. Ok. So, so what is important to stress and to show here is China as the coordinator of the decentralization process through which capitalism was able to achieve um, moving away from the crisis in the 70s. La complejidad. La cuestión de la complejidad no se resuelve fácilmente. Lo hemos trabajado, lo hemos estudiado, eh, las estadísticas no ayudan. Eh, algunos datos que vienen de, del Centro de, de Desarrollo Económico de Harvard, eh, que es uno de los que miden, aunque obviamente con críticas metodológicas, y ahí podemos ver que este, Estados Unidos puede seguir defendiendo su mayor complejidad respecto a China. Eh, Estados Unidos perdió su ventaja competitiva en productos complejos, eh, pero no a favor de China, sino a favor de Japón, Corea, ahí aparece Filipinas, pero podríamos hablar de Tailandia, de Malasia, de Indonesia, países que vamos a, que vamos a analizar después. Este, China sigue siendo fuertemente competitivo en salario intensivo, este, recurso natural intensivo, eh, escala intensiva, y ha este, aumentado, como vamos a ver en otra filmina, su, los componentes locales del ensamblado, pero sigue teniendo déficit en ese sentido. Esta, como habrán visto, es otro slide para discutir fuertemente. Ok, um, now as we, as we see, as we have seen, complexity is not an issue that can be easily solved. Um, here, We, we are going to look at some data from the Center of Economic Development from Harvard, which measures uh, these issues of complexity, although there are methodological discussions in relation to how they do it. The statistics that we have apart from this, they are not very helpful. So but we can see is that the United States can continue defending its place as um, having the highest levels of complexity in relation to China, for example. Uh, it It has lost its competitive advantage in certain in certain areas, in certain, particularly certain industries. China has been able to um, increase its place or its position uh, over the last the last 20 years, um, and China has, of course, uh, certain characteristics in relation to. Uh, it's, for example, a salary intensive, natural resources intensive, also scale intensive. Um, and it has... Creo que me perdí lo último que habías mencionado de este slide. De que China sigue siendo eh, trabajo intensivo. Eso sí, labor intensive. Y, y escala Bien. intensiva. Sí, eso está. está, bien, está y, de, bien. y después lo que dijiste en relación al, al ensamblaje es lo que me perdí. Bueno, que sigue teniendo un porcentaje que ha aumentado la participación de productos propios en el ensamblado, pero...
pero todavía tiene este, problemas con la complejidad. Ok, so China has increased its share of uh, products, national products, in what has to do with assembly, but it still remains, it, st it continues to be low in terms of complexity. Seguimos, seguimos, y seguimos. Eh, si no, no llegamos. Eh, de alguna manera, los dos aspectos principales de lo que hasta aquí vimos es el rol de China en términos de complejidad y en términos de descentralización y coordinación. Lo que yo estoy diciendo hasta acá es que la asociación chino-americana es una alianza este, funcional al ciclo epocal del capitalismo. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos regionales a nivel mundial. Ok, so what I what we've seen up to now in relation to complexity and decentralization, what I want to stress particularly is that the Chinese or the China US Association is functional to the particular um, Epoch related cycle of capitalism. And now we're going to look at this in relation to other countries as well. Está bien. Eh, tome, yo trabajo, he, he trabajado estos años con distintos casos de Asia y África. Tomé algunos como ejemplo. Vamos a tomar a Tailandia, que junto con Malasia es uno de los países que se toman como ejemplo por ser eh, un tigre asiático posterior a, 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 a Corea, por ser un modelo de economía abierta, por tener una gran influencia occidental hasta los años 2000 y por el incremento del vínculo que ha tenido los últimos años con China. Ok. So I, I have worked on different cases in relation um, from Asia and Africa, and particularly I'm going to mention the case of Thailand, which is also very similar to the case of Malaysia. Both of these countries are examples for looking into, into these particular relationships that we are addressing for being, because they are Asian tigers after Korea or post-Korean Asian tigers with open economies, with um, high influence of the West after, at least after the year 2000, and also with very um, intense relationships with China. Sí, desde los 2000. Since the year 2000. Yeah. Eh, <coughs> acá, lo que vamos a, acá lo que tenemos es, el, es la variación del PBI. A mí me sirve esto para mostrar una primera hipótesis, que es eh, la la tendencia a un menor crecimiento de largo plazo. Más allá de los momentos de crisis que todos conocemos, acá lo que se puede ver es que el modelo que le cabe a los tigres asiáticos de tercera y cuarta generación implica que luego de un primer periodo de auge de crecimiento van entrando en una fase eh, de crecimiento inferior. Okay, so um, here we in this graph we can see like a variation of GDP, and so our first hypothesis in this sense is that we can see a trend that reflects lower long-term growth in these countries. We can see that the model of development for these third and fourth generation of Asian tigers um, is shows that the growth decreases or, or becomes slower after a first period of growth. It, it, there is a first period of growth and then there is like a slowing down of this growth. That is the trend. Patricio, todavía está silenciado. ¿eh? Ah, ahí está. Ahí está, perfecto. Eh, pasamos pasamos el, la filmina. 
Esta filmina lo que muestra es la otra gran hipótesis, que es el límite en el PIB per cápita y la trampa del salario medio del modelo de la alianza sinoamericana. Lo que yo estoy mostrando acá es, sobre todo en el gráfico de la derecha, es el PBI per cápita, donde se ve cómo, eh, luego de un periodo de crecimiento, donde ahí puse Argentina para que se vea, Argentina es la que muestra el, ma el mayor vaivén, eh, la mayor inestabilidad. Los otros países lo que muestran es, acá tenemos a Indonesia, Malasia y Tailandia, que son países que yo he trabajado bastante, donde se ve que luego de un periodo de gran crecimiento eh, los, los índices se van eh, amesetando y lo loco, lo increíble, es que nadie termina superando a la Argentina. Esta sensación de depresión de la caída de la Argentina todavía parece que tenemos resto respecto a los países que son el boom del desarrollo asiático. ¿Por qué? Porque el ensamblado necesita salarios bajos y como son espacios del ensamblado o de la producción de bienes y servicios de baja complejidad, de bajo salario, la condición es el salario bajo. Y cuando se logra un salario medio más alto, aparece esta trampa y aparecen los condicionamientos para que la inversión extranjera directa siga produciéndose, porque dejan de ser espacios de explotación del capital debido a que su salario medio empieza a superar eh, lo que el ensamblado requiere y la misma China empieza a buscar nuevos escenarios de inversión extranjera directa. Por ejemplo, en la actualidad es el caso Camboya, Laos o la mismísima Corea del Norte en la frontera con China. Ok. Vamos a ver. <ríe> so, <ríe> eh, Perdón, no, sé. no, no, todo bien. Vamos a ver. Cualquier cosa te diga. So, um, here in the, in the graph to the left, we see, uh, we, uh, I included Argentina in the graph, uh, as well as Malaysia, Indonesia, and Thailand. And we can see, it's interesting how it shows that after a first uh, initial period of Uh, strong growth, there comes like a moment of plateau uh, in, in the growth, it, it growth plateaus. And what is what is particularly interesting to see here is that none of these countries, the uh, alleged um, Asian tigers, surpasses uh, Argentina's growth rate. No, so, so that is that it seems that Argentina it, didn't or wasn't is not doing as bad as it is thought in relation to these um, allegedly tiger economies of Asia, right? So, so we can see that they that the growth plateaus. Why? Because they focus particularly on the assembly parts of the industry, on what has to do with uh, yeah assembly, and and this requires low wages, um, and 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 so they 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 are a good fit because these are low. The, wage countries or, or where the, the the country has specialized in, in low wage um, production or, or low wage services and 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 production of, of goods right but the condition is low wages for this particular development of of the economy and so when there is a push for higher salaries um, when higher salaries or mid-range salaries begin to appear there is external conditioning or foreign conditioning. And so, for example, China, with its foreign direct investment, um, turns to other countries instead of, uh, instead of these countries. It turns to other countries like Cambodia, Laos, and even North Korea, you know, looking for new um, markets. And, and I think, creo que, que, que ahí dije esto de... Creo que pude más o menos resumir. Está bien, dale. Eh, acá lo vemos para el salario en dólares y lo vemos para la pobreza y la distribución del ingreso. Eh, la que menos se ajusta a mi hipótesis es Malasia. Here we can Pero ya see... si uno lee... Ah, ah, no, dale, dale. Here we can see uh, this 
we can see also this in relation to the salary in US dollars, poverty and income distribution. The country that adjusts the less to my hypothesis here is Malaysia. Pero si uno entra al FMI y busca el, el último artículo 4, que es la, la evaluación que hace el FMI de Malasia, le dice, tenés que hacer el ajuste. But if we go into the IMF and we look for its latest article 4 about Malay Malaysia, we can see that what they are saying, what they are indicating is for them to carry out an, an adjustment. ¿Y por qué yo tuve que tratar de convencerlos aún con problemas de datos de que China tampoco lo logró? Porque si no, China sería una excepción. ¿Y por qué me interesa diferenciar las regiones de China? Porque podríamos llegar a la conclusión que la China del Río Amarillo, la China Atlántica, logre niveles de complejidad y niveles salariales superiores, pero las regiones que históricamente no han formado parte de la China imperial, sino que han sido periféricas a la China imperial, sigan en categoría de periferia con diferenciales salariales. Por eso es importante este, diferenciar regionalmente, y obviamente porque soy geógrafo. Ok. Um... So, but, but why did I have to, or why did I have to try to convince them that China wasn't able to achieve this? Because it's important to differentiate the different regions in China. Uh, this has to do also with my, with my background in geography. I, uh, China has different regions. There are uh, central regions and peripheral regions and the peripheral regions must continue. Me perdí un poco, Patricio, con esto que decías de las regiones periféricas que tienen que, si, si querés explicar un poquito mejor lo de la diferencia claro. de regiones, así lo traduzco bien para no. Sí, además Merino me acaba de decir que tengo que pausar. <risa> eh, sería, puede haber una hipótesis de una China marítima de alta complejidad y salarios altos y unas regiones periféricas que fueron siempre periféricas a la China imperial con un rol de ensamblado o de producción de bienes y servicios de baja complejidad y salario como una periferia. Ok, so we, we have to differentiate or we can, we can establish a hypothesis about two different regions in China. One would be um, um, a maritime or, or yeah, uh, coastal China with high complexity, um, high salaries and, and, or high wages. And then we can differentiate this from a peripheral region in China that has always been peripheral, even in imperial times. That has, of course, that focuses on assembly in, in the industry with low wages or, or low uh, provision of services and goods and services with low wages. Ayla. Tailandia e Indonesia se ajustan a la hipótesis. Malasia <laughs> y China están en discusión. Okay. Thailand, we can say that Thailand and Indonesia fit well into my hypothesis and Malaysia and China, it can be argued. It's up for discussion. Mm. Seguimos. Como trabajo China, se, eh, como trabajo África, también me pareció oportuno eh, dar algunos ejemplos de la asociación chino-americana en África. Because I also work in, in the region of Africa, I thought it was uh, interesting to bring you some examples of the Chinese-US association or partnership in Africa. Bueno, Africa se abrió al mundo en los 90. El promedio de exportaciones sobre PBI ronda el 30%, pero ahí podemos ver niveles mucho más elevados. No hay ninguna correlación entre apertura y crecimiento. We we can see that uh, Africa opened up to opened up to the 
world in the 90s. And we, there are different relationships between exports and GDP, but the average of this um, relationship is about 30%. We haven't found any correlation between both variables, nor in absolute terms, nor in their increased rates. Eh, vamos a tener grandes disparidades. We eh. have very high levels of, of, or there are high disparities or inequalities. Angola, abierta y con fuerte dependencia eh, de China como destino. We have, on the one hand, we have Angola, which is a very much open, a very much open economy, but that is strongly or highly dependent on China. República Democrática. As, ah. No, perdón. It's dependent on China as a destination for its exports. Ex, ah, sí, sí. República Democrática del Congo, menos abierta, 45% de dependencia con África. ¿Con China o...? Africa. Con China, con China. Ah, ahí está. Ok, so then we have the Democratic Republic of Congo, which is a less open economy and it has a 45% of dependence or dependence with China. Um, Sudáfrica, 37% de dependencia. South Africa, with, we have 37% of dependence with China. Eh, no voy a dar todos los ejemplos, pero hay un gran nivel de apertura y una cierta dependencia con China. I'm not going to give all the examples in the region, but we, we do see a certain um, uh, high uh, level of uh, opening up and uh, a, a certain degree of dependence with China in the whole region. Cuando hablamos de los proyectos de China en África, vamos a decir que este, los, los proyectos de transporte más puertos suman casi el 40%. Eso es explotación de recursos naturales. When we talk about Chinese projects in Africa, we have to, say, to state that transportation plus ports or harbors account for 40% of, of these projects, and that has to do directly with exploitation of natural resources. Este, 22% real estate y 18% energía. And, and then we have 22% uh, is real estate, real estate and 18% is energy. Um, um, Sol, te atrasaste un par de filminas. Ahí pasa eh, la siguiente. Eh, y lo más llamativo es que China financia solo el, 40, el 14% del total de los proyectos. And what is what what is what calls our attention the most is that China finances only 14% of the total projects. Seguimos. Acá tenemos la participación relativa de la inversión extranjera directa por país. Here, eh, this, this graph sí. shows the relative share of foreign direct investment according to country. China solo tiene influencia en términos de inversión extranjera directa en los países chicos. China only has an influence in, in relation to uh, foreign direct investment in smaller countries. Um, seguimos. Algún dato so se me ocurrió presentar República Democrática del Congo. Es una especialización orientada a China. <coughs> um, Acá podemos ver la importancia de las exportaciones de, de la República Democrática del Congo de recursos naturales, espe especialmente minerales. In relation 
particularly to the Democratic Republic of Congo, we see here that it is a, they have a specialization oriented or directed at China. It, particularly, there is um, there it it what is most important are uh, Congo's exports of natural resources, particularly what has to do with certain minerals. No, en la siguiente estamos. La otra. No, la otra. No, eh, pasada dos más. Ahí está. Eh, la balanza comercial de la República Democrática del Congo es negativa desde que se produce el boom de las exportaciones. So, uh, Democratic Republic of Congo's trade balance is negative since the export boom. Sí. Eh, la inversión extranjera directa se concentra en minerales y representa solo el 5% del PBI. Mm, foreign direct investment is focused, uh, as mentioned before, on minerals, and it represents only 5% of GDP of the country's GDP. Eh, el salario mínimo en República Democrática del Congo es de 40 dólares, y el Gini es de 42,2. Es uno de los Gini eh, más regresivos este, de África. So, minimum wage in Congo is $40, and the Gini index is 42.2, which is one of the most regressive indexes in Africa. El modelo es interesante porque eh, República Democrática del Congo exporta el coltan, China es el mayor productor el mayor utilizador de condensadores que llevan coltan. Eh, por lo tanto, se verifica también en este caso la hipótesis de la China coordinadora de la producción mundial de bajo salario y explotación de recursos naturales en función del consumo de los países centrales. Ok, so... It's uh, the, the, the model here in, in Democratic Republic of Congo is interesting because this country exports mainly a mineral, the mineral coltan, which China uses to uh, manufacture capacitors. And so, eh, Patricia, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Que esto, eh, eh, el hecho de que China importe coltan eh, es un ejemplo de lo, lo último que dijiste. China, China en su rol de coordinación, comprando eh, salario bajo y recursos naturales para productos de consumo para los países centrales. Perfect. So China, this is a perfect example of China in its coordination role, buying natural resources, paying low wages for the production of manufactured goods for the consumption in central, for their consumption in central countries, central economies. <coughs> no es Estados Unidos, no es China. Es, es, el, es la transformación del capitalismo hacia el pofordismo. It's not China, it's not the United States, it's the transformation of capitalism towards post-fordism. Bueno, eh, para no hablar de Latinoamérica en general, propongo analizar un caso particular que, ve, que vengo trabajando con, con colegas. En este caso voy a utilizar los datos de Mendoza Cota del 2015. Bueno, algunos temas que conocemos todos. So, uh, I'm not going to speak about Latin America in general. I'm going to refer to a particular case that I've been working on with different colleagues. I'm going to mention now uh, the case of Mexico and its relationship to China, uh, particularly taking drawing from data uh, from Mendoza Cota in 2015. Primero, las transformaciones de México para entrar al NAFTA. First of all, transformations of Mexico in order to enter the NAFTA agreement. 
el creciente déficit comercial de México en relación con la economía china a partir de entonces en el suministro de bienes finales e intermedios para la economía mexicana. Second, we have the increasing or the growing trade deficit in Mexico in relation to the Chinese economy uh, in what has to do with um, final goods and, and intermediate goods for Mexican economy. La, la incapacidad de la economía mexicana, como la de Tailandia, Indonesia, Malasia, de pasar del, del ensamblaje manufacturero de salario bajo hacia etapas superiores de diseño y producción, eh, lo que hace que las exportaciones mexicanas pierdan terreno en el mercado de Estados Unidos y que cada vez la elasticidad de las importaciones sea más alta. Ok, so in the third place we have a, an incapacity or inability of Mexican economy to shift from the um, manufacturing assembly stage uh, for exports towards higher stages of design and production of inputs. This has determined that Mexican exports lose um, um, importance and, and, and have lost yeah, importance in the American market. And this This has also determined or caused a high elasticity in imports. Sin desmedro de la balanza comercial negativa que tiene Estados Unidos con China, está la balanza comercial negativa que tiene México con China para exportarle más económico a Estados Unidos. Ok, so. We saw the negative trade balance of the United States with China, but now we have also the negative trade balance of Mexico uh, in order to sell their exports to the U.S. at, lower, at a lower price. Bueno. En, la, en, el, en el slide sucesivo se puede ver este, la balanza comercial de México con China. Eh, We can see here the Mex Mexico's trade balance in relation to China. Pero quiero ver la sucesiva porque la sucesiva... But I want to see the next slide. Porque acá se puede ver eh, los socios comerciales con mayor superávit y déficit comercial de México. Here we can see the trade partners that have the highest trade surplus and deficit in Mexico. Or of Mexico. Y ahí se puede ver claramente el modo en que China compite con México este, por el mercado norteamericano, no solo directamente, sino a través de los propios productos mexicanos exportados a México, a Estados Unidos. We can see here how China competes with Mexico for the U.S. market, mm, particularly through the products that Mexico is trying to sell to the uh, American market. Alguna síntesis del comercio mexicano chino. Here we have a synthesis of trade, Mexican Chinese trade. Se puede ver la caída de las exportaciones complejas de México hacia China. Se We pueden ver este, cómo aumentaron las exportaciones chinas hacia México de todo lo que es equipo eléctrico, electrónico, equipo médico, equipo óptico. We see uh, first uh, a, a decrease, a fall in the complex exports um, from Mexico 
which fell between the year 2000 and the year 2017, we also see that there has been an increase in Chinese exports towards Mexico in relation to electric and electronic equipment, particularly, and other, other types of machinery, medical equipment, optical equipment, etc. Y se puede ver cómo las, las importaciones chinas han ido creciendo en términos de recursos naturales con una transformación mínima y cómo la cuenta corriente de México en relación a China tiene un efecto muy negativo para la macro mexicana. Um, we can see how Chinese imports have increased, particularly in relation to natural resources with minimum transformation and how the Mexican-China uh, current account has had negative effects for Mexico. That, yeah, sí. that is so. Sí. Um, esto tiene una connotación en términos de proyectos y en términos de macro. En términos de proyectos, no hacemos a tiempo de ver algunos casos de Argentina, China es fuertemente demandante de importaciones chinas cuando invierte en un proyecto llave en mano, como puede ser en el caso argentino, los ferrocarriles, que es el ejemplo que iba a dar. Um, this that we have, what we have just seen has connotations in, in terms of projects and in macro terms as well. In, in relation to projects, we see that China demands, uh, there is a demand of imports, of Chinese imports, when the investment has to do with certain types of projects, like the case of investments in the railway system, as it, which is an, a, a case in Argentina that I wanted to talk to you about. El otro efecto es macro para cerrar. Compite other, con ah, sí, sí, sí. compite con bienes industriales latinoamericanos. Explica una parte importante del déficit comercial. The other effect uh, has to do or is an effect at, at, at the macro level, it competes with goods, with industrial good, Latin American goods, and lo segundo que dijiste después de los bienes industriales latinoamericanos, Patricio, perdón. Eh, El... Estaba perdido. Eh, es responsable de una parte importante de la balanza comercial negativa. It, it accounts for a, a large share of the negative trade balance. Y si bien ofrece algunas facilidades financieras, por ejemplo, a través de swaps. Uh, and even if it offers certain financial, um, certain financial, ay, se la palabra. It benefits, for example, through swaps. Eh, exige la intervención del Fondo Monetario Internacional para conceder ese apoyo financiero en un contexto de ajuste que condiciona la macro, como vengo planteando. And even if it offers some financial benefits, it also demands the intervention of the IMF in order to give that support, as I just mentioned in relation to the macro. Bueno, eh, me dijeron que quedaban pocos minutos. El caso argentino, si alguno me lo pregunta, doy el ejemplo. Pero si no, les agradezco mucho. Gracias, Mercedes. Perdón. Gracias, Sol. <laughs> Muchas gracias. Okay, so we, we, we ran out of time. I, I haven't been able to speak about the Argentine case that has to do with the uh, trains and the railway investments in, in, in trains and the railway. If any of you are interested in it, you can ask me about it. But now I'm going to finish here and I want to thank all of you for your uh, attention. 
Muchas gracias, Patricio. Yo estoy interesada en que expliques el caso argentino. Muy interesada. Me ha generado you. mucha intriga. Ok, so Patricia, thank you very much. I am very interested in the Argentine case. You, uh, you have sparked my interest. My... Um... Un segundito, que descanso un segundo, ¿no? Eh, bueno, eh, el caso argentino es muy similar al mexicano, con la diferencia en que, en que México lo hace inserto en el modelo americano y Argentina y Brasil lo hacemos inserto en un modelo global más general. Eh, tanto en Argentina como en Brasil, eh, la balanza la competencia industrial china ha sido muy fuerte, la, la balanza comercial con China es negativa, China ha decidido, eh, perdón, Brasil mantiene un ritmo de ajuste muy, muy superior, Argentina no, pero las consecuencias macroeconómicas son similares. Um, ok, so so the case of Argentina is similar to the case of Mexico with certain differences because the case of Mexico is a part or inserted within a, a model, a US model or a, a North American model. And the case of Argentina, just like the case of Brazil is more, is inserted into a, a global general model. It's different in that sense. Um, the industrial competition with China has been very, very strong, and the trade balance with China has is negative or has been negative. Um, me quedó lo último que dijiste después de la balanza neg comercial negativa. Algo de, Brasil, de una diferencia Brasil, entre Brasil y Argentina. Brasil, Brasil tiene una macroeconomía mucho más ajustada que Argentina, pero en los dos casos se genera una restricción al desarrollo importante. So Brazil is different uh, from Argentina in the sense that it has that is much more adjusted, but in both cases, um, in, in perdón, me perdí en, en ambos en ambos casos. En ambos casos las restricciones al desarrollo okay. son importantes. Restrictions to development in both cases are very, are very high. Eh, yo había tomado el ejemplo de las inversiones chinas, eh, digamos los proyectos chinos para remodelar los trenes argentinos. Eh, vamos a la última, Sol, a la, digamos, pasado, eh, esa, esa. No, no, la anterior. Este... Mmm, como vimos para el caso de África, alto componente de fondos del Estado Nacional, es decir, usted, se conoce que Argentina, sobre todo los trenes del conurbano, necesitaban, bueno, pero también el Belgrano Norte, necesitaban eh, una fuerte inversión en mantenimiento, se hacen acuerdos con China, este, y hay una serie de contratos que se van cumpliendo y una serie de, re, de remodelaciones que no vamos a poder comentar. Este es un trabajo que hizo... Eh, también un geógrafo eh, Andy Griffin que presentamos en, algún, en alguna publicación y ahí se ve claramente que el Estado Nacional es el principal financiador de las obras contra la idea que se tiene de la, de la financiación del desarrollo por parte de, Estados, de, por parte de China y que hay una escasa articulación de las obras con algún programa de desarrollo eh, okay. Y después hay, hay una gran presión importadora. The example that I wanted to mention has to do with China Chinese investment in Argentina to uh, renovate or, or re refurbish uh, Argentine trains. There, this, this particular form of investment had a high component of state funds, Argentine state funds. There, there, the problem was that the trains in the greater Buenos Aires needed um, maintenance, needed renovation. 
And so uh, Argentina establishes a series of agreements with China, a series of contracts are signed for the remodeling of the of the of these of these particular trains in in the in the greater Buenos Aires. There is uh, work that I published along with uh, geographer Andy Griffin, uh, where we actually showed that contrary to what was thought that it was um, uh, uh, that was mainly driven through Chinese investment. We we see in this case that the national state, the Argentine national state, is the main financing agency of the of the projects of the works. Um, and what we see here are certain characteristics. One of the char characteristics of this project is that there was um, a very low articulation of this project with mm, other forms of local development. Eh, me quedé ahí, Patricio, en, en lo sí, que es como una falta de articulación con el Finalmente eh, hay una gran presión de China por controlar el proyecto y por importar este, insumos eh, chinos. Fundamentalmente nosotros trabajamos con el caso de los rieles, ¿no? Este, que es una... Bueno, la industria siderúrgica asociada al ferrocarril en Argentina tiene una gran trayectoria podría haber sido un momento para estimularla. Eh, no había tiempo, se podía hacer después, pero el proyecto no lo contempló nunca, ¿no? Como son otros modelos que hemos visto en Asia y África. Ok, so, so there, there, in, in particular in relation to this case, what we see is that there was um, a lot of pressure on behalf of China to control, over control of the project. And also they pressure a lot to import certain inputs, particularly rails. Um, and in relation to this, Argentina has a longstanding tradition in the metal industry related to the, to the development of, of a train system. And It, this this industry is very important in Argentina, and it could have been this could have been an opportunity to stimulate this industry, um, but this didn't happen. It never happened. The, uh, it was at the beginning. It was a lack of time. Maybe with more time, it could have been done. But the truth is, is that it never it never happened. Bueno, eso Muchísimas la gracias. De Ana. Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta aquí en el Zoom o en YouTube. Todavía no hay comentarios, agradecimientos por todas las conferencias. Gracias a vos, Joana. Eh, gracias, Guido. Bueno, le hago una pregunta a Patricio. Bien. Patricio, en la misma línea que venimos debatiendo desde hace ya unos años, ¿crees que hay una reprimarización de la economía en América Latina con toda esta inversión de, de China o se produce de una manera diferente a las inversiones que había en un pasado de Estados Unidos? ¿Cómo ahí cuáles serían las diferencias principales entre una inversión y la otra como para, ya que hay público estadounidense ahora, ahora Mercedes traduce y tenés unos minutos para pensar ahí va eh, ok, so Sol's question is uh, along the same line that we have been discussing for a long time, would you argue that there is a reprimarization of economy in Latin America after these or in relation to the Chinese investment in the region, or are these Chinese investments different? Do they take a different form in relation to previous, uh, for example, US investments in the region? Eh, um, oportunidades, sería la pregunta. Um, no, no, no. Porque me decidí por otra línea argumental de las oportunidades brindadas por las estrategias de la geopolítica. Oportunidades económicas y tecnológicas, tengo para decir, 
el mundo está muy difícil. Eh, digamos, el conocimiento está concentrado, nacionalmente diría, en grandes, eh, pero en un contexto de una dureza indescriptible que tiene que ver justamente con eh, el fin del Estado benefactor, eh, la descentralización productiva, la financiarización, en el cual yo no estoy poniendo el eje eh, en China, aislada de, de, de los países centrales, aislada de Occidente. Estoy hablando de la dinámica actual del capitalismo, ¿no? Gracias. Bueno. Um, so, the, this question that you asked, Sol, is about opportunities. I didn't talk about opportunities uh, in my presentation. Opportunities in relation to geopolitical strategies. There are, of course, technological and economic opportunities. But what I have to say, what I can, what I can state very clearly, is that the world at this moment is very difficult. It presents it among other, among other factors. This has to do with the current dynamics of capitalism, no? not, not particularly in relation to China. It has to do with the current dynamics of capitalism at a global scale. Eh, no, mucho no escuché la traducción porque es, empezó a estar inestable internet. Porque yo vivo en una periferia de una periferia de una periferia. <risa> bueno, en base Ay, bueno. Hay un comentario. No, no, pero, pero creo que retuvo todo, Mercedes. Y, ah, hasta, bueno, el, bueno. hasta el último párrafo. Sí, sí, <risa> sí. sí. Eh, Guido comenta: quería consultar por el caso de Vietnam. No sé si se ha mencionado anteriormente. Ese es el comentario que hicieron en YouTube. Okay, there's a question from Guido Müller. I want to ask about the case of Vietnam. I don't know if this was previously mentioned. Bueno, Vietnam es un caso interesante de cierta de cierto vínculo histórico desde el fin de del proyecto socialista con Estados Unidos. Eh, pero que al mismo tiempo utiliza su, su autonomía para, tener, para ir incrementando los vínculos con China. Fundamentalmente yo lo clasifico como parte de una legión sucesiva de tigres, posterior incluso a Indonesia, Tailandia y, 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 y Malasia, no tanto para textiles, porque eso es histórico, sino para inversiones más de ensamblado, con un nivel salarial que todavía es bajo, que va a seguir subiendo, y con un gasto público, no mencioné, para ser un país atractivo para el ensamblado. Eh, forma parte de una nueva camada donde está Laos, donde está Corea del Norte. Este... It, its historic relationship with the US from the end of, of its socialist project. Vietnam is interesting because it's using its autonomy to increase its relationship or to enhance its relationship with China. Um, I, I consider Vietnam to be a, a group of, of uh, we can say later, uh, Asian tigers that also focuses on, on assembly, on the assembly part of, of the industry uh, with, low, with low wages or low, low salaries, also very low public spending this is the other i didn't mention it before in my previous slides but the the low public spend is the other condition uh, for being an attractive country or place for um recording stuff assembly for 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 uh, focusing on on the assembly part of manufacturing vietnam can be we can relate this country also with laos and north korea they are similar in the sense they have been showing the same trend Vietnam is that they have the feeling that they are moving up or they are yeah they are going up because they started very low no so they are moving towards a 700 dollar salary cuando hablaba de 700 dólares te referías a, a un salario de 700 dólares sí, so, sí, okay sí. so they are they are moving towards a 700 salary because they are and they are moving up towards that no so they are growing in that sense and it's very different from Argentina that uh, has moved to 700 but decreasing not increasing no so and and cepal um cepal tiene una traducción no me sale ya. pero cepal has a, a 
uh, concept that explains also this very well. It's the concept of uh, the trap of a mid-range salary. No, so what is what is the 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 top point or the top yeah top recording point in for progress this development model that that is the question sí y otra cosa que es interesante para decir rápido es que todas estas economías la mitad de la economía son recursos naturales la otra mitad es industria o servicio de baja calidad pero la otra mitad México Argentina sobre todo las economías eh, están fuertemente influenciadas por los recursos naturales, petróleo, eh, eh, palma aceitera, eh, caucho, según el país, ¿no? Y ahí tenemos a, justamente a Tailandia, a Malasia. Another interesting thing to mention is that all of these economies, their economy is divided into 50% or half uh, focused on natural resources and the other half on industry of um, low quality manufacturers. No? So when we talk about natural resources, we're talking about oil, palm tree exploit or palm oil exploitation, rubber also depending on the region, on the place. And in this sense, these, these are, this is the case of Thailand, Malaysia, among others. Bueno, hay otro comentario de Guido. Dice, sin querer alejarme del tema China y sus influencias, las repúblicas ex soviéticas como Kazajistán juegan mucho a dos puntas y a algunas les va muy bien. Ok, so Guido has another question. Without wanting to move too far away from China and its influences, the ex Soviet republics such as Kazajistán, they juegan a dos puntas. They play with both sides uh, and and they and they do very well some of them do very well eh, no lo sé no la, no estudié yo estudié estos países porque estos debates requieren de un nivel de precisión que yo no tenía eh, a, a Tailandia también le va muy bien para muchos indicadores pero a Patani en, en la frontera entre Tailandia le va ocho veces peor que al sudeste de Bangkok. Eh, por otro lado, los indicadores sociales, una cosa son los de los gobiernos, otras cosas son los, las construcciones que pudimos hacer nosotros con nuestros propios datos. Eh, así que, perdón Guido, pero trataría de no meterme en, en un terreno que no conozco. Estos países que mencioné, creo que los estudié con bastante profundidad y de los que me siento como en hablar para entender estos impactos, ¿sí? I I I can't say. I I I can't say that I know. I haven't studied these countries, the ex-Soviet republics in in depth. All of these debates you, we need to study very deeply. So, I can say that Thailand is doing very well, but if you look at Patani, which is uh, Patani, which is a uh, Uh, in the border, it does eight times worse than Bangkok, for example. So I I really, I, I speak about the, the countries and the regions that I know well, that I have studied well, because on the one hand, you have, of course, social indicators, that data that you can construct yourself with other information. So I have focused, I'm sorry, Gil, but I have focused on, on, the, on the countries that I have studied in depth. Bueno, muchísimas gracias, Patricio Narodowski. Muy interesante la presentación. Eh, hoy no vamos a dormir pensando en todas estas cuestiones y en que no estamos tan mal. <risa> eh, y, y muchísimas gracias, Gabriel Merino, por haber eh, organizado este ciclo de tres sesiones. Muchas gracias, Sol Castañeda. Muchas gracias, Mercedes. Paro a Imer para... Vale. Um, so thank you, thank you all very much tonight, Patric thank you, Patricio. Tonight we're not going to be able to sleep thinking about all the things that you've talked about today, particularly the part where you said that we're not doing so bad, we're not very <laughs> as bad as an economy. So thank you very much also to Gabriel Merino for organizing these three sessions. Thank you also, Sol Castañeda. Castañares, sorry. Castañeda, Castañeda. Y, y bueno, 
a, and this is the last session of, I mean, there were 22 conferences, uh, 10 professors from the United States and 12 professors from the National University of La Plata. And like more than 4,000 people um, assisting the sessions and participating. It's a lot. Uh, we started in May. We are finishing today. <laughs> I, I, I'm so happy and so glad and thank you again for everything, for being here, for, I mean, participate for, I mean, presenting ideas and sharing and rethinking and all that admission in the in the introduction words. Thank you. Well, bueno, ahora Bravo. sí, nos vemos. Thank you, thank you so much. Gracias. Gracias. Bueno, muy bueno a todos. Sí, sí. Patricio. Sí, excelente, excelente. excelente.